欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖、陈晓的隐晦情史，现如今他们在一起了吗？众所周知，破裂的感情最适合倾诉，不论是伊能静曾赠予陈庆的春泥，还是陈晓和赵丽颖之间的坚贞之爱，都是案例。观众一边咬着过期的糖，一边流泪怒斥着：“雨澄庆、陈晓，你们真是瞎了眼睛！幸好伊能静已经遇到了他的良人，现在过着幸福美满的生活。而赵丽颖和陈晓的关系，则可以用意难平来形容，一点也不为过。一个曾在出道时就风光无限，另一个则默默无闻，演龙套长达十年。”但如今却有一个璀璨夺目如太阳，另一个却黯然失色如寒星。那个看像陈晓满眼星星的赵丽颖，已经一十三年未再次出现。如今，陈晓的婚姻备受质疑，曾经轰轰烈烈的两人，却已经很久没有互相联系了。或许早就注定的是，正是这段感情让赵丽颖备受委屈，甚至遭受了全网的抨击。回顾两人的故事结局，如今看来或许早已命中注定。罕见的陈晓、赵丽颖同框，陈晓每隔一段时间就会被拉出来作为古装男神的代表，但自从他和陈妍希结婚以后，他的作品在圈外就很少见了。《云香传》在二零二一年与毛晓彤的合作并未激起太大的水花。而与神仙姐姐合作的《梦华录》在二零二二年也因刘亦菲的名气而略有影响。为了宣传新剧，陈晓之前也曾通过线上直播来进行宣传，效果着实不错。然而，在宣传《云香传》时，陈晓和刘关林进行了连麦，响应了粉丝的互动。没料到，突如其来的接到了与赵丽颖有关的电话，网友们吓了一大跳。而陈晓本人更是愣住了几秒钟，待反应过来后，一再确认，不停地问道：“这是谁打来的？”另一位直播主更加慌张，匆忙试图掩饰，说是自己搞错了。然后甚至没等到赵丽颖回复，就直接将其踢出了直播间。最后才发现，那个赵丽颖只是一个网友的头像。然而，这种碰面方式让两个老死不相往来的人都感到十分尴尬，难免让人质疑：难道这不是网友们恶作剧的结果吗？之后，许许多多的围观者纷纷去挖掘两人之间那段虐恋的历史，它的精彩程度令人啧啧称奇。十三年前，当陈晓和赵丽颖初次相遇时，两人因为都还不出名，所以彼此产生了共鸣。他们在《宫锁珠帘》剧组初见时，已经是充满甜蜜的一幕。一见到陈晓，赵丽颖就让人觉得非常漂亮。然而，赵丽颖对陈晓并不怎么感冒，她觉得陈晓太不成熟，总是嬉皮笑脸的。直到在剧组拍摄期间，才开始有更多接触。两人于《宫锁珠帘》结束后开始频繁互动，在某一年。陈晓为赵丽颖的生日送上了祝福，当时的两人还没有名气，所以并没有引起太多关注。随后，两人更加大胆地频繁秀恩爱，谁都未曾预料到这对甜蜜的情侣会以老死不相往来的方式结束他们的故事。《陆贞传奇》在现实中有所体现，直到2013年，他们一直频繁互动，干脆把微博当成了聊天软件。一直关注着赵丽颖的于正开拍新戏《陆贞传奇》，并选定赵丽颖和陈晓作为主角。一见赵丽颖时，于正就深信她一定会红火。果然，《陆贞传奇》大获成功，赵丽颖也成为了热门话题。一些粉丝挖出了赵丽颖和陈晓早期的互动，吸引了许多情侣粉丝的关注。当年。作为粉丝的于正为了继续支持偶像，推荐他们加入了《宫锁沉香》的剧组。尽管在剧中没有戏份，但两人在剧外频繁互动。赵丽颖发的每一条微博都能得到陈晓的回复，而陈晓回复赵丽颖的微博时，她也会进行回复。
，面对采访和活动的接踵而至，两人犹如大火之后的繁忙。其中，陈晓在采访中多次明确表达了对赵丽颖的喜爱。在《快乐大本营》综艺节目上，两人深情对唱，并在一张大合照中十指紧扣，形象生动地展现出了他们之间的感情。赵丽颖满脸娇羞，对于两人之间的关系。他曾被直接问及，默不作答，而陈晓则支支吾吾地推脱着。这次的欲盖弥彰，让两人的热度再次攀升到新的高度。2013年，赵丽颖和陈晓在上海国际电影节上牵手出席《宫锁沉香》剧组活动，此举在网友看来已经是确凿的证据。2014年末，陈晓仍与赵丽颖互动，她为新剧《神雕侠侣》做宣传。并在微博发布了一张女孩身穿婚纱、手握玫瑰的画。据报道，这条微博标志着两人之间最后一次的互动，随后便是《神雕侠侣》的播出。接着，陈晓和陈妍希开始为了宣传四处奔波，从宣传剧情逐渐转变为私人互动，这让观众感到他们之间存在一些微妙的不对劲。网友想查明真相时，却发现陈晓与陈妍希在酒店夜宿时被狗子拍到。三角恋的真相，两人被狗子队拍到正在同一家酒店的一间房内同住，但当事人尚未做出回应。赵丽颖和陈晓的恋情仪式遭到于正的澄清，他怒斥狗子造谣。此事发生在二零一五年八月，第二天，陈晓在官方宣布的结果中。狗子给于正打电话，被惨遭挂断。随后，于正转发并配文祝福。当陈晓被曝光当天，正好有一档访谈节目播出，而那一期正是陈晓的专访。在节目中，陈晓表达了与赵丽颖之间只是炒作恋爱关系的看法。不久前，在一次采访中，陈晓曾表示对赵丽颖产生了好感，赵丽颖因此遭到指责。但他仍然在微博上为自己辩护。然而，现在陈晓却声称这只不过是炒作。当被问到关于手拉手、聊天和食指相扣的问题时，陈晓的答复是因为彼此关系很好。才明白的网友发现，之前每一次合体发的糖果都包裹着玻璃碴。陈晓此次讲话不仅否定了两人四年的感情，还对赵丽颖进行了背叛。导致赵丽颖受到了大量的谩骂，陷入了困境，而陈晓的粉丝更是不断对赵丽颖进行人身攻击。一个月后，陈晓在机场醉酒痛哭，并被狗子拍到，这一幕可谓狗血至极。陈晓在回应中声称是陆哥导致情绪崩溃，随后支支吾吾地提到了给赵丽颖的生日微博点赞，满脸尴尬的表情更是不言自明。二零一六年。陈晓宣布结婚，于是两人的关系画上了句号。赵丽颖一心投入事业，看起来似乎一切都很完满。然而，于正在一条微博里表达了他的心酸之情。赵丽颖的大女主之路，那封著名的分手信，可笑的是句号竟然是别人画上的，成为了娱乐圈里最不体面的 CP 两人感情的。赵丽颖在二零一六年之后经历了蜕变，陆续出演了《楚乔传》《青云志》等作品。二零一八年，她获得了白玉兰奖最佳女主角提名。一十月份，她宣布与冯绍峰结婚，隔年他们迎来了可爱的孩子想想，从此他们成为了一个幸福的三口之家。这段感情之维持了三年就结束了，之后赵丽颖开始了拼命三娘模式。电视剧《风吹半夏》和《幸福到万家》先于电影第二十条，而今年还有备受瞩目的作品《与风行》等。赵丽颖用了一十八年的时间，从平凡的起点一路成长，如今成为颁奖礼上的常驻嘉宾。她凭借自己的才华和实力，证明了她并不依赖于任何人的支持，仍能成功登顶。《与凤行》这部由她监制主演的作品已经迎来大结局，赵丽颖和林更新在剧中的互动花絮一经曝光，立即引发了无数 CP 粉的热议。然而时光荏苒
，赵丽颖早已不再是当初那个任人摆布的小透明了。自结婚后，陈晓看起来总是满眼疲惫，作品数量也不如以往，每次的 CP 搭档都显得很不自然。而他参与的新剧《小日子》在三月份播出时，剧情十分拖沓。陈晓的表演也备受批评。今年不少网友发现，现在看《陆贞传奇》，觉得里面的故事就像真实的写照。实际上，现实中陈晓确实已经另娶，而赵丽颖也一直在事业上不断发展。许多网友表示，现在对比起来，错过就是错过了，毕竟爱情是变化无常的。总结：感情如果总有一个人高高在上。掌控着感情的方向，那么这段感情注定没有结果，最终以不再联系作为结束是最体面的选择。赵丽颖刚出道时或许并不明白这个道理，但是如今她已经不再需要理会，即使独自一人，她也已登上巅峰，这给了当初谩骂她的粉丝一个狠狠的一记耳光。现在他们各自拥有了自己的事业。这意味着他们的人生轨迹注定不再交汇，希望他们都能接受这种看似理想的结局